ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യ നിർമ്മിത വൈറസ് ആണോ അതായത് ചൈന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബയോ വെപ്പൺ ആണോ ഈ വൈറസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ഈ അടുത്ത് നേച്ചർ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ജേണൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നോവൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഉത്ഭവം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ല അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായതാണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ജേണൽ ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടറുള്ള വളരെയധികം പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണലാണ് അപ്പം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് ആ ഒരു ജേണൽ വായിച്ച് അതിനകത്തുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം കുറച്ച് സംശയമാണ് കാരണം അത് ഹാർഡ് കോർ വൈറോളജിയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ചില ഫോർവേഡ് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് വുഹാനിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബയോ വെപ്പൺ വൈറസ് ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആസ് എ വൈറോളജിസ്റ്റ് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് നാച്ചുറലി ഉണ്ടായ ഒരു വൈറസ് ആണെന്ന് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ താല്പര്യം അപ്പം ഈ നേച്ചർ ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സയൻസിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം മനുഷ്യൻ മറ്റ് ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ പോലത്തെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ജനിതക വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളാണ് ഈ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ നമ്മളുടെ കോശത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് ആർ എൻ എ ആവുന്നു ഈ ആർ എൻ എ പിന്നീട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മളുടെ കൊറോണ വൈറസ് ഒരു ഡി എൻ എ വൈറസ് അല്ല മറിച്ചതൊരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ജനിതക വസ്തു ആർ എൻ എ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർ എൻ എ നമ്മളുടെ കോശത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ മെഷീനറീസും യൂസ് ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വൈറസ് അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൊറോണ വൈറസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബേറ്റ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസ് ആണ് മനുഷ്യരിൽ അസുഖമുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഏഴ് കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യരിൽ അസുഖമുണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സാർസ് അസുഖം ഉണ്ടാക്കിയതും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മെർസ് അസുഖം ഉണ്ടാക്കിയതും ഇതേ കൊറോണ വൈറസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ വൈറസുമായി ജനിതകപരമായി അവയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പുതിയ വൈറസിനെയും പുതിയതായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സീക്വൻസും നോക്കിയിട്ടാണ് മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള വൈറസുമായിട്ട് എത്രത്തോളം സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നവയാണോ പല ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നവയാണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പൊ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് മുപ്പത് കിലോ ബേസ് നീളമുള്ളവയാണ് അപ്പം ഈ ആർ എൻ എ മോളിക്യൂളിൽ നിന്നും വൈറസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വൈറൽ പ്രോട്ടീൻ നമ്മളുടെ കോശത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് കാരണം സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുള്ള എയ്സ് ടു ആൻജിയോട്ടൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന റിസെപ്റ്റർ ആണ് വൈറസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എയ്സ് ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കിഡ്നി നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മിക്ക ഓർഗൻസിൻ്റെയും എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിൽ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വൈറസിൻ്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പഠനത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗം അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനെ പറ്റിയായിരിക്കും അപ്പം സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എസ് വൺ സബ് യൂണിറ്റിലെ റിസെപ്റ്റർ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ആണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ എയ്സ് ടു റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വൈറസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം വുഹാനിൽ നിന്നും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത ഈ സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് ടൂവിൻ്റെ ജെനറ്റിക് സീക്വൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടും പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടും നമ്മൾ മറ്റ് കൊറോണ വൈറസുമായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തി അപ്പം ആ ഒരു പഠനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിന് ബാറ്റ് വൈറസുമായിട്ടും
ഒന്നാമത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൃഗങ്ങളിൽ ആദ്യമായി രൂപപ്പെട്ടു മൃഗങ്ങളിൽ അതിന് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചു കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു അത്തരം ഒരു ഐസൊലേറ്റ് ഏതോ ഒരു മനുഷ്യരിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പിന്നീട് പല മനുഷ്യരിലേക്ക് പറന്നു രണ്ടാമത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബാറ്റിൽ നിന്നോ പാങ്കോളിൽ നിന്നോ ആദ്യമായി ഒരു വൈറസ് ഏതോ ഒരു മനുഷ്യരിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പിന്നീട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് അതിന് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ രോഗവ്യാപന ശേഷി കൂടുതലായി ലഭിച്ച വൈറസ് ഒരുപാട് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നു ചേർക്കെങ്കിലും തോന്നാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യനും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊറോണ വൈറസ് ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിവേഴ്സ് ജെനറ്റിക് സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആണ് റിസർച്ച് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചില ലാബുകൾക്ക് പെർമിഷനും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള വൈറസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനിതക സീക്വൻസും ഈ ഒരു വൈറസിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ജനിതക സീക്വൻസും തമ്മിലായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വ്യത്യസ്തത നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതൊരിക്കലും ലാബിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയ വൈറസ് പുറത്തേക്ക് വന്നതാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഈ ഒരു ജേണലിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്ന് യാതൊരു തെളിവോ റിപ്പോർട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല അത്തരത്തിലൊരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണ് മനുഷ്യരിൽ വന്ന് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചതാണ് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് രോഗവ്യാപന ശേഷി ലഭിച്ചതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനേ നമുക്കിപ്പോൾ തരമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബയോവെപ്പണാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർവേഡ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു തെളിവോ റിപ്പോർട്ടോ കിട്ടുന്നത് വരെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം